పరిశుద్ధాన్ని జీవాన్ని ఏ విధంగా దాచిపెట్టావో భగవాను నమ్మకమే నామం కలిగినటువంటి అతిథియుడైనటువంటి దేవుడు భగవాను ఈ యొక్క ఆత్మీక కార్యంలో నన్ను నిముచ్చుకోండి ప్రతి ఒక్కరిని ముచ్చుకోండి పరిశుద్ధమైన మీ సన్నిధిలో మీ ఆత్మ ముద్రించడం అంటే ఏంటో నీ ఆత్మ యొక్క మార్గంలో ఆంతర్యం ఏ విధంగా ప్రకాశిస్తుందో ప్రతి సత్యం తల్లి మీ జీవాన్ని ఎలా ఆపాదింపు చేస్తావో మార్పులకి ప్రభు ఆ మార్గాలు నీ గ్రంథంలో దాచబడినటువంటి ప్రభు పరిశుద్ధాత్మిక సత్యములు చరిత్రలో దాచబడి ఉన్నటువంటి సత్యములు నేటి సంఘానికి ఇవ్వడినటువంటి సత్యములు ప్రభు దేవ నీ స్త్రీసులందు సంఘం ఈ రీతిగా దాచిపెట్టబడి ఉందో ప్రభు ఆ మార్గాలు నేటి ఆ అంతర్యానికి ఏ విధంగా బలపరచబడటానికి నీ కృప ఎంత అమూల్యమైందో అటువంటి కృప కృపతో కూడిన ఆ మార్గాలు ప్రభు నువ్వు ఆత్మ బయలుపరచండి మీ సన్నిధిలో చిన్న మాటలు నేను ప్రార్థించినా సరే ఈ చిన్న మాటల్లో ప్రభు నీలో అత్యత కలిగి ఉంది హృదయం నీలు ఏకత్వాన్ని కలిగి ఉంది హృదయం నీ సన్నిధిలో కనిపెట్టుకుని ఉంది ప్రభు హృదయం బలమైన నీ ఆత్మీక దర్శనం కోసం ప్రభు నాతో పాటు నీ బిడ్డలందరూ కనిపెట్టుకుని నా తండ్రి ప్రభా నీ శరీరంలో వేరు పోరాటం అంటే ఏంటో నీ శరీరంలో దాచిపెట్టినటువంటి రత్నాలు అంటే ఏంటో నీలాలు అంటే ఏంటో ప్రభా అది ఆత్మ తెలియపరిచి మరొకసారి దాన్ని నూతపరచు తండ్రి మీ నామాన్ని హెచ్చించుకోమని ప్రభా ఏసు నామలో స్థుతించి వాడుకుంటున్నాను తండ్రి అవును ఒకవేళ డేవిడ్ గారు ఉంటే దయచేసి పాట పాడాలి ఓకే వాక్యం మొదలుపెట్టుకున్నాం వాక్యాన్ని మొదలుపెట్టుకున్న అదే వాక్యం కానీ మీ మధ్యలో మాట్లాడుతున్నాను మీ దగ్గర నుంచి శబ్దం వినిపించట్లేదు ఏమన్నా డిస్కనెక్ట్ అయిందా లేకపోతే మీరు అందరూ బాగున్నారా ఓకే అండి ఓకే ఈ యొక్క ఈ యొక్క పరమ పరమగీత గ్రంథం గురించి ఎన్నో ఎన్నో వాక్యోపదేశాలు వందల కొలది ఈ వాక్యోపదేశాలు బయలుకి బయలు వెళ్ళాయి ఒకసారి పుస్తకం రాశాను రెండోసారి పుస్తకం రాసి ఆగిపోయాను వచనాలు మీద వచనాలు ధ్యానం ధ్యానం చేశాను ఇక పుస్తకం నేను కూర్చోలేక ఆపేశాను ఈ యొక్క మీటింగ్స్ వల్ల మరణ నా హృదయానికి ప్రభు మాట్లాడిన మాట అతని కాయము నీళ్ళ రక్తం ఖచ్చితమైన దంత పనిగా కనబడుచున్నది అని మాటని మీ మధ్యలో చెప్పాలని ఆశపడుతుంటున్నాను ఇది ఇస్రేలు ఇస్రేల్ వంశం ఇస్రేల్ వంశం ఇటు క్రీస్తేస్ యొక్క పరిశుద్ధమైన సంఘం సంఘం ఈ రెండింటి మధ్య ఇస్రేల్ ఇస్రేల్ యొక్క వంశానికి ఆయన ఏ విధంగా రారాజుగా నిలబడ్డాడో ఆయన నేటి పరిశుద్ధ సంఘానికి ఆయన పెండి కుమారుడుగా నిలబడ్డాడో ఈ రెండింటి మధ్య ఈ ప్రభు గీతాలు దాచిపెట్టబడి ఉన్నాయి ప్రతి మాట కూడా మీరు జాగ్రత్త వినాలి ప్రతి మాట కూడా మీరు రాసుకుంటే చాలా మంచి నాకు తెలుసు నేను ఏం చెప్తున్నాను అనేది ఎంత కష్టపడి ఈ వాక్య భాగాలు బయటకు వచ్చినాయో అది నాకు తెలుసు కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో ఏ విధంగా విలపించి ఈ వాక్య భాగం యొక్క మార్గాలు నేను పొందాను అది నాకు తెలుసు కాబట్టి మిమ్మల్ని రాసుకోమంటున్నాను కానీ కానీ నేను ఏదో గొప్పదానిగా చెప్తున్నానని నేను మీ మీ మధ్య చెప్పడం లేదు నేను వాక్యం చెప్పినప్పటికీ దేవుని సన్నిధిలో నా హృదయంత్రాన్ని ఆయన ఆయన హృదయంత్రంగా ఆయన తెలుసు ఆయన తెలుసు నా హృదయాంతరంగా కనుక ఈ వాక్య భాగాల్లో చెప్పసత్యం కాని మాటలు పలుకులు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ మధ్యలో ఆయన ప్రవచనాత్మకమైన ఆత్మను ప్రవచించే ఆత్మను భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్నటువంటి ప్రవచనాత్మను జరిగిన సత్యాలు జరిగిపో జరగబోయే సత్యాలు జరనేటువంటి విషయాలు సత్యాలన్నీ కూడా ఈ వాక్య గ్రంథంలో దాచపడేటువంటి పరమ గీతాల్లో నిజంగా పరవ నుండి దిగి వచ్చిన గీతమే కనుక ప్రతి హృదయం దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టడం వల్లని దేవుని సన్నిధిలో మేము మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం తర్వాత వాక్య భాగాలన్నింటిలో కూడా ఏ రీతి కనపడుతుందంటే ఆ శరీరం భూమి మీద ఎలా వేరుపడిందంటే ఆది ఖండం నుంచి కూడా ఆది ఖండం నుంచి కూడా నూతన బంధన గ్రంథం వరకు ఆ శరీరం వేరుపడింది ఆది ఖండము ఆదాం దగ్గర నుంచి కటుపటి వాడైనటువంటి క్రీస్తు క్రీస్తు కొత్త నిబంధన వరకు ఆ శరీరం ఎలా వేరుపడిందో అనేది ఈ భూలోకంలో ఈ భూగోళంలో ఆయన సృష్టించిన ఈ గోడలో ఆయన శరీరం భూమి మీద వేరుపడింది అనడానికి ఎన్నో ఎన్నో నిదర్శనాలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పను కుదరదు కాబట్టి 
వాక్యం సంక్షిప్తంగా నా టైం అనుసరించి నేను మాట్లాడాలనుక మీకు ఇచ్చే క్లూస్ ప్రకారం వాక్యాన్ని మీరు చూసుకోవాలి ఒక గంట వాక్యం మాట్లాడితే ఆ గంటలో ఎన్ని వాక్య భాగాల్లో ఎన్ని విషయాలు సత్యా బయలుపరచబడతాయో దాన్ని మీరు మెడిటేట్ చేసుకుని ఆ వాక్యాన్ని మీరు సంగ్రహించాలనే విషయాన్ని మాత్రమే నేను చెప్పుకుంటున్నాను తర్వాత అది ఎలా ఉందంటే అయోరి అయోరి అంటే దంతం ఏనుగు దంతం అది దంతం అంటే తెలుసు ఆ ఏనుగు ఎంత బలమైన స్థూలక అయింది కానీ ఎందుకు ఏనుగును సృష్టించాడో మరి నాకేమి నాకు తెలియదు నాకు నాకు ఆ హిస్టరీ నాకేమి తెలియదు దేవుడు దేవుడు ఆ ఏనుగుల్ని రాజనగరిలో రథాల మైటానికి తీసుకొచ్చాడా లేకపోతే దేనికి మరి నాకు తెలియదు ఆ విషయం గురించి నాకు తెలియని విషయం గురించి నేను మీతో మాట్లాడను ఒకటి మాత్రం నాకు తెలిసి ఏంటంటే ఆ దంతం అనేది చాలా విలువైనటువంటిది ఆ దంతం ఏనుగు దంతం అనేది ఎంత విలువైందంటే ఆయన శరీరాన్ని ఆ విలువైన దంతంగా ప్రభు పోల్చాడు ఆయన శరీరాన్ని ఎందుకంటే ఆ ఏనుగు దంతాన్ని చెక్కుతారు చెక్కి దాంట్లో దాని దానితో ఎన్నో తయారు చేస్తారు ఎవరికి తయారు చేస్తారంటే రాజ్ రాజనగరికి తయారు చేస్తారు రాజు రాణికి రాణి భవంతులు తయారు చేస్తారు నగరులు తయారు చేస్తారు దంతముల మంచాలు తయారు చేస్తారు తర్వాత సింహాసనం సులభమైన స్థలంలో దంతంతో కూడినటువంటి ఆ సింహాసనానికి బంగారం పొదిగించినట్లుగా చూడగలం అహపు కాలంలో రాజనగిరి ఉన్నట్లు రాజనగరిని ఆ దంతంతో కట్టబడినట్లుగా చూడగలం ఆ రిఫరెన్స్ ఇస్తా మీకు నేను నేను నోట్ చేసుకోవచ్చు అన్ని ముందు వాక్యం చెప్తున్నా మీకు నేను అంటే ఆ బలమైనటువంటి స్థూలకాయం అదేంటి ఏనుగు అనేది దానిలో ఉన్నటువంటి దంతం అనేది ఎంత ప్రాముఖ్యమైందంటే అంత ప్రాముఖ్యమైంది దాన్ని ఎలా చెప్పుతారంటే ఎంత నక్షి పనిగా చెప్తారంటే అంత నక్షిగా పనిగా చెప్పి చెక్కి దాంట్లో రత్నాలు పొదుగుతారు నీలాలు పొదుగుతారు ఎన్నో రకరకాలైన రత్నాలని దాంట్లో పొదుగుతారు అమర్స్తారు ఆ విషయం మొట్టమొదటిగా మీకు నేను చెప్తుంటున్నాను దాని తర్వాత దేవుని వాక్యం అనేది ఏంటంటే ఆ రీతిగా కనబడుతూ ఉంది దేవుని వాక్యం ఎలా కనబడుతుందంటే చెక్కబడింది ఆయన వాక్యం ఆయన శరీరంలో చెక్కబడినటువంటిది ఆ వాక్యం ఎందుకంటే యుహన్ స్వార్తలో ఓటా అధ్యాయంలో వాక్యము శరీర ధారి ఉపాసత్య సంపూర్ణుడిగా మనం మధ్య ప్రదర్శించాడు అంటే ఈ వాక్యం ఎన్ని విధాలుగా వాక్యం దాచబడి ఉందో అది కారణం నుంచి ప్రజల బంధం వరకు కూడా ఆ వాక్యం ఎలా శరీరాన్ని ధరించిందో నూతన బంధంలో అది ప్రతి వాక్యం కూడా శరీరం ముందు ఏ విధంగా సంపూర్తి చేయబడిందో ఆయన మరణం మరణం ముందు ఎలా సంపూర్తి చేయబడిందో ఆ పునరుత్నం ముందు వాక్యం ఎలా ప్రకాశించిందో ఆ విషయం తెలుసుకోవాలంటే ఒక వ్యక్తి రక్షణ కార్యంలో ఆ వ్యక్తి ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఆ వ్యక్తి ఉండగలగాలి రక్షణ కాంతి రక్షణ కాంతి రక్షణ యొక్క మార్గం అనేది అంత ప్రాముఖ్యమైంది అనే విషయం మీకు చెప్పగలగాలి చెప్తుంటున్నాను నేను ఈ రక్షణ అనేది కాంతిమయం రక్తంలో దాచబడినటువంటి పునరుత్నం యొక్క జీవం పునరుత్నం యొక్క మహిమ రక్షణ అనేది పునరుత్నం అనేది మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది గనక ఒక వ్యక్తి హృదయంలో రక్షణ రక్షణలో ఆ స్థాయి రక్షణలో ఆ మరణంలో ఏకత్వం పునరుత్నంలో ఆ మహిమ యొక్క ప్రకాశ ఆత్మకు లభించకపోతే జీవం కలిగిన దేవుని వాక్యం యొక్క విలువ అప్పకర్త కాదు అందుకోసం రక్షణ అంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి రక్షణ అనేది రక్షణ నేను నమ్మైన ప్రభు అని బాధ్యత తీసుకున్నాను అనేది కాదు రక్షణ అనేది హృదయం తరంలో దేవుని యొక్క క్రీస్తేస్ యొక్క రక్తం చేత నిబంధన చేయమని రక్తం చేత హృదయం నూతన పచ్చబడుతుంది పాపం నుండి విడుదల చేయబడుతుంది విడుదల చేయబడిన హృదయంలో చేయబడిన హృదయంలో మహిమ కలిగిన ప్రకాశ తేజోమయ కాంతి ప్రకాశిస్తుంది అలా ప్రకాశించకపోతే దేవుని యొక్క వాక్యం అనేది ఆత్మ అర్థం కాదు అర్థం కాదు అర్థం కాదు ఈ వాక్యాన్ని గుర్తించుకోలేరు గ్రహించుకోలేరు అన్నమాట అంటూ అటువంటి జీవం కలిగిన వాక్యాన్ని ప్రభు పరిశుద్ధులకు అనుగ్రహించాడు అనే సత్యాన్ని మీ మధ్యలో నేను చెప్తూ ఉంటున్నాను తర్వాత దేవుని వాక్యం చూసినట్లయితే ఇంకా చూసినట్లయితే కనుక ఈ ఈ అయోరి అనేది అంటే ఆ దంతం అనేది ఎంతో పరిశుద్ధతను చూపిస్తూ ఉంది పరిశుద్ధతను చూపిస్తుంది ఆయన శరీరం ఎంత పరిశుద్ధమైందో మనకు తెలుసు ఏ విధంగా పరిశుద్ధ శరీరం తునా తునుకలైపోయిందో తెలుసు తెలుసు ఎలా కొట్టబడిందో ఎలా గాయపుత్రుడిందో మనకు తెలుసు ఆ శరీరం ఆ పరిశుద్ధమైన శరీరం లోకంలో ఎలా పారిందో తెలుసు శరీరం దేవుని సంఘంలో ఎలా వేరు పారిందో తెలుసు లోకంలో వేరు పారినటువంటిది వేరు లోకం గురించి ప్రత్యేక ప్రత్యేకించుకున్న సంఘం స్థాయి వేరు సంఘం అనేది క్రీస్ యొక్క ఆ యొక్క ఆ ఏంటి ఆ వేరు పారింది ఆయన యొక్క శరీరంలో వేరు పారింది ఆయన గుడారంలో వేరు పారింది సంఘం ఆయన ఆయన యొక్క రూపురేఖల్లో వేరు పారింది ఆయన యొక్క తెరలో సంఘం వేరు పారింది ఆయన శరీరం అనే తెరని మన కప్పాడు ఆయన శరీరం అనేటువంటి ఉన్నతమైన మార్గాల్లో ఆ తెరలో ఆత్మ చుట్టబడ్డాయి అంతర్యంలో రక్షణ ప్రకాశం చెప్పలది ఆ తెర విప్పబడింది అంతర్యంలో రక్షణ ఉన్నతమైన మార్గాలు నడిచేకలది ఆ పరిశుద్ధమైన తెర ఒకటొకటి ఇప్పబడింది ఒక ఒకటొక్కటి ఇప్పబడినప్పుడు తేజవంతమైన మార్గాలు నీ ఆత్మకు అర్థమైన నా ఆత్మకు అర్థమైన ఇది గ్రహించుకోవాల్సిన విషయం ఎందుకంటే ఒకసారి చెప్పిన విషయం మరొకసారి చెప్పలేను 
దేవుని ఆత్మతో మీ సన్నిధిలో నిలబడటానికి ప్రభు నాకు ఇచ్చిన ఆధిక్యతలు నా అంతర్యంలో ఏ పదాలు వస్తాయో ఆ పదాలు మరొకసారి చెప్పడానికి నాకు సాధ్యపరచబడగల విషయాన్ని నేను ఒక పాయింట్స్ మాత్రమే రాసుకుని డిఫరెన్స్ రాసుకుని వచ్చాను ఎందుకంటే ఈ విలువైనటువంటి సమయాన్ని పరిశుద్ధులైన ప్రభు చేతికి అప్పగిస్తున్నప్పుడు చెప్పశక్యం కాని పదాలు ఆత్మలో చెప్పశక్యం కాని మూవీలతో రోమిల ఆస్తి పద్ధతి ఎనిమిది అధ్యాయంలో ఏ రీతి ఉన్నాయో చెప్పశక్యం కాని ఆత్మ యొక్క పలుకులు కూడా అంతర్యంలో ఈ వాక్య భాగాల్లో ఆ విధంగా దాచిపడి దాచిపెట్టబడి ఉంది పరిచయ కూడా ఆ విధంగా దాచిపెట్టబడి ఉంది ఇది ఎంతమంది గ్రహించుకుంటారో ధన్యులైన విషయాన్ని మీ మధ్యలో చెప్తుంటున్నాను గ్రహించుకోలేకపోతే ప్రభు సన్నిధిలో ప్రాధాయపడండి కన్నీటితో కన్నీటితో ప్రాధాయపడవలసిన అవసరం ఉంది నేను ఆ విధంగానే చేస్తాను వాక్యం అర్థం కాకపోతే వాక్యం కొత్త నూతనత్వం నా ఆత్మకు అందకపోతే నూతనమైన ప్రకాశత నా ఆత్మకు అందకపోతే నూతనమైన దర్శనం నా ఆత్మకు అందకపోతే నా కన్నీరు ఏరులైపారు అనే విషయాన్ని మీ మధ్యలో చెప్తుంటున్నాను ఇది సత్యం నేను చెప్పేది అబద్ధంగా ఎంత వేదన పడతానంటే ప్రభు సన్నిధిలో అప్పుడు అంతర్యంలో గానం బయలుదేరుద్ది స్థుతి గానం బయలుదేరుద్ది రాగం బయలుదేరుద్ది అంతర్యంలో ప్రత్యక్షత బయలుదేరుతుంది ఆ దుఃఖంలో వేదనలో చెప్పసఖ్యపు దాని మూలతో కూడిన ప్రాంతంలో ఇటువంటి పరిచయ ఆత్మకి ఇవ్వడింది కనుక ఒక ధైర్యంతో మీ మధ్యలో చెప్తున్నారు ఎంతమంది ఇన్ని అన్నా సరే నా దృక్పథం ప్రభులో ఉంది నా యొక్క ఆత్మీయ స్థితి ప్రభులో ఉంది నా స్థుతి గానం ప్రభులో ఉంది నేను రాసే పాటలు ఆ ప్రభులో ఉన్నాయి ఆ గానం మాధుర్యం ఆ ప్రభులో ఉంది ఆ ప్రభు నుంచి పొందిన పరిచయం కాబట్టి నేను దిగులు పడను నేను దిగులు పడను నేను చింతపడను అది అటువంటిది ప్రభు నాకు ఇచ్చినటువంటి స్థాయి అని మీ మధ్యలో నేను చెప్తుంటున్నాను అటువంటి స్థానంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధులకి ఇచ్చిన అభిషేకం చాలా అత్యున్నతమైంది అత్యున్నతమైనదంటే అంతర్యం ప్రభు ఆత్మ చేత కట్టబడినప్పుడు ప్రభు శక్తి చేత కట్టబడినప్పుడు దాంట్లో పరిశుద్ధ యాగం అనేది బయలుదేరుతుంది స్థుతి యాగం బయలుదేరుతుంది స్థుతి అనే పదం అనేది పరము నుండి బయలుదేరింది ఎందుకంటే పరము నుండి దేవదూతలు ప్రభుని సృష్టించిన విధానం అది భూలోకానికి ఇవ్వడింది క్రీస్తు యేసు రక్తం ద్వారా స్థుతి అనేది రక్షణలో ఆత్మలో ప్రకాశించింది స్థుతి అనేది ఆయన యొక్క మార్గం ఆత్మకు బయలుపరచబడింది కాబట్టి ఆయన యొక్క పరిశుద్ధ యాగంలో అంతర్యం మొదలుపరచబడింది కాబట్టి ఆయన సిలువ యాగంలో ఆత్మ ఆత్మ స్థుతి మార్గంలోనికి కృతజ్ఞత రూపంగా ఆయన యాగానికి ఆయన యాగానికి ప్రతిరూపకంగా ఆయన యాగానికి ప్రతిఫలంగా ఆయన సిలువలో చేసినటువంటి కార్యానికి తిరిగి మన మన అంతరంగం తిరిగి కృతజ్ఞత పూర్వకంగా ఈ స్థుతి యాగం నిలబడింది స్థుతి యాగం ఈ స్థుతి యాగం ఆయనకు రక్షణ మార్గాల్లో ప్రకాశించింది ఏ రక్షణ అయితే ప్రభు పరిశుద్ధుడు తన శరీరాన్ని శరీరాన్ని ధార పోసి రక్తాన్ని మనకి ఇచ్చాడో ఆ ఆ రక్తాన్ని మనం ఎంత కోరుకుంటామో పరిశుద్ధపరచబడటానికి ఆ నిబంధన రక్తంలోనికి ఆత్మ ఎన్ని సెలవుతుందో అప్పుడు ఈ స్థుతి యాగం స్థుతి యాగం అనేది అంతర్యంలో రక్షణ మార్గాల్లో ఉన్నతమైన రెక్కలు కట్టుకుని విశాలమైన రెక్కలు కట్టుకుని ఉన్నతమైన మార్గాల్లో ఈ రెక్కలు ప్రభు ఇచ్చే రెక్కలు అంత ఉన్నతమైన స్థాయికి ఎదుగుతుంది కానీ ఈ రెక్కలు కూలిపోయేయడానికి ఒకటి మార్గం ఏంటంటే పాప స్థితి పాప స్థితి తప్పితే ఇంకోటి కాదు అది గనక ఉండే హృదయంలో ఈ ఈ అంతర్యం ఈ రక్షణ కాంతిలో అంతర్యం ప్రకాశించలేదనే విషయాన్ని మీ మధ్యలో నేను చెప్తుంటున్నాను ముందుకెళ్తాను ఎందుకంటే సమయం నేను పూర్తి చేసుకోవాలి కాబట్టి ముందుకెళ్తున్నాను తర్వాత తర్వాత ఈ యొక్క సంఘం అనేది ఈ సంఘం అనేది ఎంత ప్రాముఖ్యమైనది అంటే అంటే ఏంటంటే ఈ దంతంతో కట్టిన నగరులు అన్నాడు అది అది ఎక్కడుందంటే నలభై ఐదు కీర్తనలో నలభై ఐదు కీర్తనలో మరి పద్దెనిమిది వచ్చిన వాళ్ళు మరి చూడండి ఒకసారి చూసుకోండి దంతంతో కట్టిన నగరంలో తంతి వాద్యములు నన్ను సంతోషపెట్టుతూ ఉన్నాయి దంతంతో కట్టిన నగరు నీ అంతర్యం లేకపోతే నా అంతర్యం క్రీస్ ఏసి యొక్క పరిశుద్ధ స్థానంలో కట్టబడిన అంతర్యంలో తంతి వాయిద్య వాయిద్యాలు ఆ యొక్క స్థుతి ఆగాలు లేకపోతే పది దంతుల శిఖరాతో వారిని కీర్తిస్తున్నాను అనే దావిక కీర్తన తంబురుతో నా నాట్యంతో నేను స్థుతిస్తున్నాను అనేటువంటి ఆ కీర్తన నూట ఎనిమిదో కీర్తనలో దండి సితారాను మెల్పురము అనేటువంటి ఆ కీర్తన యొక్క భావం ఆ విధంగానే కీర్తనలో ఎలా నూట యాభై కీర్తనలో ఎన్నో విషయాలు రాయబడి దాంట్లో పది దంతుల సితారాతో ప్రభు స్వరమండలంతో నేను కీర్తిస్తా అనే అనే స్థాయి అక్కడ దంతంతో కట్టిన నగరులలో అక్కడ ప్రారంభం అవ్వాలి అక్కడ ప్రారంభం అవ్వాలి స్థుతి యాగం అని ఆ దంత దంతంతో కట్టినటువంటి హృదయం లేకపోతే ఆ యొక్క గృహంలో ఆ ప్రకారాల్లో మనం లేకపోతే ఈ స్థుతి యాగం మనంలో నుంచి బయటికి రాదు అది ఒకటే విషయం నేను చెప్తాను నేను ఫాల్స్ చెప్పడం నాకు చేత కాదు కానీ రియాలిటీ మీ మందిరం మీ మధ్యలో చెప్తున్నాను దంత దంతంతో కట్టిన నగరులలో తంతి వాద్యములు నన్ను సంతోషపెడతా ఉన్నాయి నేను సంతోషపెడతా ఉన్నాయి ఏంటంటే అది అసలు ఎలా ఉంటుంది ఆ దంతంతో నగరులు కట్టుంటున్నప్పుడు ఎలా ఉండుంటే ఏంటి ఒకసారి ఆలోచించుకోండి తెల్లగా మెరిసి అయ్యే దంతం లైట్ గోధుమ రంగులో లేకపోతే 
ఇంచుమించు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ తెలుగులోనే ఉంటది ప్లే బౌద్ధ ప్రభులకు ఇంచు కలిసింది అటువంటి ప్రకాశవంతమైన ఆ దంతంతో రాజనగరుల పడత పట్టు కట్టినప్పుడు ప్రభు అంటున్నాడు నీ అంత రంగాన్ని ఆయన శరీరం అనే దంతంతో నీ హృదయాంత రంగాన్ని నేను కట్టానంటున్నాడు ప్రభు అలా కట్టాడు ఆయన అది అది చెక్కబడింది చెక్కబడినటువంటి ఆయన శరీరం దున్నబడినటువంటి ఆయన శరీరం చూపించబడతా ఉంది దాంట్లో తర్వాత ఏంటంటే సామెతల్లోనో మరి ఏషియాలోనో ఉందో అది కూడా ఫిట్నెస్ జ్ఞాపలేదు ఏమో రవి ప్రాకారముగా పట్టణంలో ఏహో అతని కృపను కలుగు చేయను ప్రాకారాలు కలిగిన పట్టణ ప్రార్థన ప్రకారాలు ప్రార్థన యొక్క అనేది ప్రాకారం మనం దేవుని సన్నిధిలో చేసే ప్రార్థన ప్రకారాలకు కట్టబడింది అది యువలాప వాక్యాలో నేను సీయోనుకు మారి ప్రకారమా అన్నాడు అంటే మారి సీయోనుకు మారి అని పిలిచినప్పుడు ఆ పదం అనేది ఇస్రాయేల్ని ఉద్దేశించి నేటి సంఘాన్ని ఉద్దేశించి ప్రభు పిలిచినటువంటి ఆ పిలుపు సీయోను కుమారి అన్న యశ్వేం కుమారి అన్న తర్వాత ఈ పదాలన్నీ కూడా ఈ పదజాలం అంతా కూడా ఇస్రాయేల్ని ఉద్దేశించి నేటి సంఘాన్ని ఉద్దేశించి ప్రభు పలికినటువంటి ఆ మాటల్లో నాటల్లో సియోన్ ఆ ప్రకారాల్లో ప్రకారాల్లో ఉన్నతమైన ప్రకారాలు కట్టబడ్డాయి దేవుని సన్నిధిలో మన అంతర్యంలో మన సంఘ జీవితంలో ప్రకారాలు స్త్రీల యొక్క ప్రా ప్రకారాలు స్త్రీల యొక్క ప్రార్థనా జీవితం లేకపోతే పరిశుద్ధుల యొక్క ప్రార్థనా జీవితం ప్రకారాలుగా తీర్చిదిద్దబడ్డాయి దాంట్లో ప్రాకారాలు గల పట్టణంలో ఆయన తన కృపను కృపను కలుగజేస్తాడు కలుగు చేస్తాడు కృప అంటే ఆ దయ ఆ కనికిడం అన్నమాట అన్నమాట అర్థం అదే రీతిగా నలభై ఐదు అధ్యయన కీర్తనలో పద్దెనిమిది వచ్చినలో కింద పైన పైన మాట ఉంది ఏంటంటే నీ దైనందిన స్త్రీలలో రాజు కుమార్తె ఉన్నారు నీ దైనందిన స్త్రీలలో రాజు కుమార్తెలు ఉన్నారంటే అటువంటి పట్టణాల్లో ఆ ప్రకారాల్లో రాజుల కుమార్తెలు ఉన్నారు అటువంటి రాజు కుమార్తెలు ఆ యొక్క ఆ యొక్క దంత నగరులలో ఆ ప్యాలెస్ అంటే ఆ యొక్క రాజనగరిలో వారు నివసిస్తున్నప్పుడు వారి కోసం ప్రత్యేక రీతిగా దైనందినటువంటి స్త్రీలు ప్రభా నీవు నీ దయచేత రాజు కుమార్తెలు ఉన్నారు ప్రభా నీ దైనందిన స్త్రీలలో ఎంత ఎంత కృప ఉంటుంది ఎంత కృప చూపించాడు చిన్నవారికి ఎలా చూపించాడు పెద్దవారికి ఎలా చూపించాడు పెద్దవారికి ఎలా చూపించాడు చిన్నవారికి ఎలా చూపించాడు పేదలకు ఎలా ఐశ్వర్యాన్ని కలుగు చేశాడో గొప్పవారికి అదే ఐశ్వర్యాన్ని కలుగు చేశాడు గొప్పవారికి ఉన్నాయిస్తాడు పేదవారికి చేయడం ఆయన బలపక్షం చూపిన బలపక్షం చూపలేదు ఆయన అన్యాయస్తుడు దేవుడు కాదు ఆయన ఆయన రాజనగర్ నగరంలో ఉన్నటువంటి రాజు కుమార్తెల్లో నీ దైన పొందారు ప్రభా అది అది సులోమన కాలంలో సులోమన కాలంలో దావేద కాలంలో ఎక్కువగా దావేద కాలంలో తర్వాత ఎంతో మంది రాజు కుమార్తెలు దావేద నగరంలో ఉన్నటువంటి స్థితి మనకు తెలుసు తర్వాత సులోమన కాలంలో అన్ని లేనటువంటి స్త్రీలు తన వివాహం చేసుకున్నప్పుడు తన హృదయం చేసుకున్నప్పుడు తన హృదయం దేవుని తట్టు నుంచి వేరైపోయినప్పుడు వేరైపోయినప్పుడు ఉందండి కొంతమంది మాత్రం పేర్లు కూడా నేను చెప్పలేను అంటే అటువంటి మార్గాల్లో ఆ స్త్రీ నిలబడి దాని నిలబడి సులోమన హృదయాన్ని తిప్పేసి తిప్పేసినప్పుడు తిరిగి తన ఒక చిన్న ద్రాక్ష తోటలో కావలికత్తిగా ఉన్నటువంటి సులోమతి ఇస్రాయేల్ వంశానికి చెందినటువంటి స్త్రీ యోధా గోత్రానికి చెందిన ఆ స్త్రీ ఆ రిఫరెన్స్ కూడా మీకు రెండుసార్లు ఇచ్చాను కానీ మీరు నోట్ చేస్తున్నారు లేదు నాకు తెలియదు ఇప్పుడు ఆ రిఫరెన్స్ కూడా ఇవ్వలేను యోధా గోత్రానికి చెందిన ఆ స్త్రీ ఆ స్త్రీ ఒక పనికత్తిగా ఉన్న ఆ స్త్రీ ఆ స్త్రీ రాజనగరి అంతా కూడా మా మార్చిపిస్తుంది రాజనగరిలో నూతనమైన ద్రాక్ష రసాన్ని తీసుకొచ్చింది వాళ్ళు తిని తాగి మత్తులే ఉంటే ఈమె కష్టపడి పనిచేసి ఆ ద్రాక్ష రసాన్ని దేవుని మందిరం తీసుకొచ్చిందండి ఈవెలో ఉన్న గుర్తింపు అది ఈవెలో ఉన్న గుర్తింపు అది అది ఎక్కడ ఏ చరిత్రలో నాకు దొరకలేదు కానీ నా అంతర్యంలో దొరికినటువంటి ఆశ్చర్యాన్ని నా అంతర్యంలో కలిగినటువంటి ఆ యొక్క మార్గాన్ని ప్రభు ఇచ్చినటువంటి స్థానాన్ని మీ మధ్యలో చెప్తున్నా ఎందుకంటే నాకు ఎక్కడ కూడా నాకు మార్గం దొరకలేదు అసలు అమ్మాయి ఎవరు అనేది నాకు దొరకనప్పుడు యహుషో గ్రంథంలో పదిహేను అధ్యయనంలో ఇరవై అధ్యయనంలో ఆ శూలమతి అనే ఆ స్త్రీ కనుక యూదా గోత్రంలో పల్లెల్లో నివసించేటువంటి స్త్రీ అనే ఆ స్థానం ఆ స్త్రీ రాజనగరిలో రాజులో చూస్తుంది ఏం చూస్తుందండి రాజులో ఏం చూస్తుందండి ఆమె అతని కాయము నీల రత్నకు చేతమైన దంత పనిగా కనబడతా ఉంది ఆ శరీరంలో ఎక్కడో నీల రత్నాలు కనబడతాయి అతనికి కనబడతాయి ప్రభుని క్రిసే చేత రూపం కనబడుతుంది అతనిలో గొర్రెల కాపురిగా ఉన్నటువంటి అతనిలో గొర్రెల కాపురిగా వచ్చినటువంటి అతనిలో ఆమె చూసింది గొర్రెల కాపురిని రాజా రాజు చూడ అతనిలో అతని ముఖంలో అతని యొక్క కడల కడలలో అతని హృదయం తరంలో నవరత్నాలు కనబడుతాయి లేకపోతే పన్నెండు రత్నాలు కనబడుతాయి ఆ నీల నీల రత్నాలు నీల నీలం ఎగుపు రత్నం కనబడుతుంది ఆ ఆయనలో ఆ శరీరంలో చెక్కబడిని ప్రభు ఆయన శరీరంలో చెక్కబడిని తన అంతర్యంలో అటువంటి ప్రభు ఆ ప్రభు అతనిలో కనబడుతుంది అదే అంటే దాని అర్థం దాని అర్థం అది సరే ముందుకు వెళ్తున్నాను ముందుకు ముందుకు వెళ్తున్నా ఆ విషయం ధ్యానించుకోండి తర్వాత అలాగే ఆ ప్రభు పట్టి రూపంలో మట్టి రూపంలో ఆయన యొక్క ఆయన యొక్క దైవత్వం భూమి దిగి ఎలా చెప్పబడిందండి మట్టి ఎక్కడ
కింద నేల మట్టి కానీ మానవ శరీరం ఆ మట్టిలో నుంచి తీయబడింది ఆది ఆదాము పువ్వు సంబంధ మనిషి రెండో ఆదాము పరలోక సంబంధి ఆది ఆదాము ఊలో ఊలోక నుండి పుట్టిన మట్టిలో నుండి పుట్టిన వాడు కడబడే వాడైన ఏసు పరలోక నుండి దిగి వచ్చిన నీ విషయం మన వైభవంగా రాయబడి ఉంది అది నేను తీయలేదు కానీ వైభవంగా రాయబడింది ఆ విధంగా మానవ బుద్ధిలో ఆలోచనలు అంటే కూడా మట్టి ఆలోచన అంటే మార్చి ఆలోచనలే ఒక రక్షణలో ఆత్మ ప్రకాశిస్తే తప్ప ఈ మట్టిని ఎవరు కూడా మట్టి ఆలోచనని ఈ మట్టి నుంచి ఎవరు విడుదల పొందలేరండి పొందలేరు ఈ డబ్బును కానీ ఈ ఐశ్వర్యాన్ని కానీ పాప ఉయక్తమైనటువంటి కార్యాలు కానీ జయించడం ఏ వ్యక్తి కూడా సాధ్యం కాదు సాధ్యం కాదు సాధ్యం కాదు ఎంత గొప్ప మహాపురుషులైనా డబ్బును జయించలేదండి డబ్బుని దాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళ హృదయం నుంచి బయట చేసి తీసేసుకోలేరు డబ్బుని తృణప్రాయం గంచలేరు తృణప్రాయం గంచలేరు కారణం ఏంటంటే వారి డబ్బు వారి జీవితం మీద అధికారం తీసుకుంటారు మనం పరిశుద్ధలేమైనట్టు మనం విశ్వాసం మనం దాన్ని మన కాళ్ళ కింద పెట్టాలి తొక్కి పట్టాలి అది ఈ ప్రభు నాకు నేర్పింది ఆ ధనాన్ని మన కాళ్ళ కింద తొక్కి పట్టాలి అది మన మీద స్వాధీనం చేసుకోవాలి పాపం కూడా అంతే మన కాళ్ళ కింద తొక్కబడింది ఆయన పాదాల కింద తొక్కబడింది కాబట్టి ఆయన రక్తంలో తొక్కబడింది కాబట్టి ఆ పాపం మన పాదముల కింద తొక్కబడింది అని మన అర్థం ఆ పాపం మన మీద ఎలుబడి చేయడానికి సాధ్యపరచబడదు సాధ్యపరచబడదండి సాధ్యపరచబడు కూడా కొన్నిసార్లు ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి ప్రభువులో నుంచి తొలగిపోయినప్పుడు అది సాధ్యపరచబడదు ఆ వ్యక్తి ప్రభులో ఉన్నంత ఈ శరీరానికి ఆత్మకి పోరాటం జీవిత కాలం అంతా కూడా ఉండదు మన శరీరం జీవిత కాలం అంతా కూడా ఉండదు ఎంతమంది వృద్ధులను చూశాను ఎనభై సంవత్సరాలు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన వృద్ధులను చూశాను చూశాను విషయాన్ని చెప్పకూడదు ఆ విషయాలని వాళ్ళ ప్రవర్తన విషయాలు కూడా చెప్పడానికి కుదరదు ఎందుకంటే పాపం ఎలుబడి చేస్తుంది ఈ పాపం యొక్క క్రియ మానవ జీవితంలో బహుగా ఎలుబడి చేస్తుందన్న విషయాన్ని అది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది తర్వాత ఇంకా ఆ ప్రభువు ఆయన ఆ ప్రభువు ఆయన ఈ రత్నాలు నీరాలు అనేది ఏ రీతిగా చెక్కబడ్డే చెక్కబడ్డే ఆయన శరీరంలో అంటే రక్తం అనేది ఆయన నిబంధన చేయబడింది ఆయన రక్తం 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 రత్నంగా రత్నంగా మారిపోయింది రక్తం నిబంధన చేయబడిన రక్తం రత్నాలుగా మారిపోయాయి ఆయన యొక్క దైవత్వం నిబంధనలో ఆయన దైవత్వం నీరాలుగా మారిపోయాయి ఒకటి ఆయన కొట్టబడినప్పుడు ఆయన గాయపరచబడినప్పుడు ఆయన శరీరంలో ఇటువంటి రత్నాలు ప్రకాశం చేయండి భూమిలో కూడా మూలమ రత్నాలు అక్కడ ప్రకాశం చేయి సముద్ర గాధ జలాలలో ప్రకాశించే రత్నాలు వేరు పరిశుద్ధులైన ప్రభు తేజోమయుడైన ప్రభు దగ్గర నుంచి ప్రకాశించిన ఆ రత్నాలు వేరు ఉంది ఆ రత్నాలు ప్రభు పరిశుద్ధులకు ఇచ్చాడు పరిశుద్ధులకు ఇచ్చాడు అవి అవి పరిశుద్ధుల్లో తేజోమయమైన స్థానాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు ప్రభు పరిశుద్ధులలో ఆ నిబంధ రక్తం ద్వారా ప్రభు పరలోక సంబంధమైనటువంటి మార్గాలు తేజవంతమైన మార్గాలు పైబుల గ్రంథంలో దాచుకునే మార్గాలు ఆ ప్రత్యక్షతలు ఆ రత్నాలు మన ఆత్మ లభించేయండి అవి రత్నాలు ఆ రత్నాలు లభించే తర్వాత ఇంకా ముందుకు వెళ్తున్నాను ఎలా చెప్పబడింది ఆయన శరీరం అంటే అని విషయాన్ని ముందు ముందు ధ్యానిస్తాను తర్వాత ఒకటి ఏంటంటే శినాయకొండ మీద శినాయకొండ అనేది అది ఆ నిర్గమ కొండలో ప్రత్యేకంగా రాయబడి ఉంది శినాయకొండ ఆ శినాయకొండ అగ్నిహోత్రం అని రాయబడి ఉంది అది నేను నిర్గమ కొండలో రాయబడి ఉంది ఎప్పుడు రాసిన పత్రిక పన్నెండు పన్నెండు అధ్యాయంలో అగ్నికి అగ్నికి కారు మేఘానికి అక్కడ ఉన్న ఉన్నట్టు పన్నెండు అధ్యాయంలో వచ్చిన నాకు నెంపలేదు అక్కడ కూడా రాయబడి ఉంది అంటే అగ్నిహోత్రం అగ్నిహోత్రమే మామూలు అగ్నిహోత్రాలు కాదు అవి అగ్ని ఆ అగ్నిహోత్రాల్లో ఉరుములు పుట్టే అగ్నిహోత్రాల్లో వెరుపులు పుట్టే ఆ అగ్నిహోత్రాల్లో ఆ పొగ దోమ వలె ప్రపంచం అంతా వెళ్ళిందండి ప్రపంచం అంతా వెళ్ళిందంటే చుట్టుపట్ల ప్రదేశాలంతా కూడా ఆ దోమంతో నిండిపోయింది ఇది యహోవా దేవుని యొక్క దోపం దోమ అని ప్రజలు గ్రహించి భయపడ్డారండి భూలోకం వరకు భూలోకం అంతా ఆయన ప్రకటనలు బయలు వెళ్ళే కీర్తనలో రాయబడి ఉంది అది కూడా నాకు నెంపలేదు ఆయన ప్రకటనలు భూలోకం అంతా కూడా పోయి అటువంటి ప్రభు ఆయన అంటే అగ్నిహోత్రంలో నుండి ధర్మశాస్త్రాన్ని బయట తీసుకొచ్చాడు ఆయన అగ్నిహోత్రం నుంచి న్యాయంతో కూడిన ధర్మశాస్త్రం నీతితో కూడిన ధర్మశాస్త్రం అది అది రోమి రాష్ట్రం పత్ర పత్రిక పత్రికలో రాయబడి ఉన్న అధ్యయనం రాజ్యం రాయబడి ఉంది అటువంటి ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రభు ఆ అగ్నిహోత్రంలో నుండి ప్రభు బయట తీసుకొచ్చాడు అండి మానవుల కోసం కానీ మానవు నిలబ నిలబడలేకపోయారు అంటే ఆ అగ్నిహోత్రంలో ఆయన ఆయనలో మహిమ కలిగిన కాంతి ఉందండి మహిమ కలిగిన కాంతి అంటే అది అదేంటి ప్రకటన గ్రంథంలో ప్రకటన గ్రంథంలో ఒక మాట నిలబడింది నాలుగు అధ్యాయంలో ఆయన ఆయన సూర్యకాంత పద్మరాగాలను కలిగిన సూర్యకాంత అనేది ఏంటంటే దగ్గర దగ్గర వయసైనటువంటి కాంతి ఆ కాంతిలో ఎక్కడ మచ్చలేదు ఆ కాంతిలో ఎక్కడ డౌలు లేదు అంత అంత పరలోక వైపు ఆయన చూపించేది సూర్యకాంతం అనేది అనమాట ఆయ ఆ రాళ్ళు అంటే ఒక మాట చెప్తున్నాను నేను దాని గురించి వివరించి చెప్పట్లేదు నేను మీకు ఆ సూర్యకాంతం అనేది అనేది ఆ రాయి ఈ యొక్క శిరాయకుండ మీద ప్రభు తన ధర్
వచ్చినప్పుడు అక్కడ మహిమ కనిపిస్తూ కనిపెడుతుంది సూర్యకాంత వంటి తగదగ మెరిసే ప్రకాశిత దాంట్లో మోషన్ నిలబడ్డాడు మోషన్ నిలబడ్డాడు ఆ ధర్మ సంస్థలు అందుకోవడానికి నిలబడ్డాడు ఒక మానవ స్వరూపి మానవుడు దేవుని ముందు పరిలోకం యొక్క ఆ మార్గంలో శనాయకుడి మీద యహోవా దేవుని ముందు నిలబడ్డాడు అండి అది మొట్టమొదటిది నాకు మిస్పరిస్తుంది అది మొట్టమొదటి అది హిబ్రీ రాష్ట్ర విద్యుడు పన్నెండు వచ్చి బసిన వచ్చిన వాళ్ళు అది అగ్నికి కారు మేఘానికి గుర్తు హిబ్రీ పన్నెండు పద్దెనిమిది వచ్చి డ్రైవర్ ఉంది తర్వాత అక్కడ అది నీతిని సత్యాన్ని బయలుపరిచిందండి ఒక భూలోకం అంతా చెడిపి ఉన్నప్పుడు పాపం ఏంటో దీని పరిశుద్ధత ఏంటో తెలియ 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 తెలియబడకుండా ఉన్నప్పుడు అక్కడ నీతి సత్యాలని బయలుపరిచిందండి ధర్మ శాస్త్రం నీతి సత్యాలను బయలుపరిచింది రోమి రాసిన పత్రిక మూడు వచ్చాను మరి యాజ్ఞ తెలియదు కానీ కానీ పాపం నుంచి ఈ ధర్మ శాస్త్రం విడిపించలేకపోయింది విడిపించలేకపోయింది అని అని కూడా రాయకూడదు అంటే ఏంటంటే ఈ ధర్మ శాస్త్రం తర్వాత మరి వన్ కూడా ముగ్గురు చెప్తున్నాను అండి మూడోది ఏంటంటే నిర్గమ పండుగలో రెండోది రిగమ పండుగలో ఇరవై నాలుగు వచ్చాను నీలకాంతమైనటువంటి ఆయన సింహాసనం దైవ కుంకు ఉన్నటువంటి దైవ 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 రూపం కలిగినట్టు ప్రభు అని ఆయన ఏంటి దేవాది దేవుడని దైవ స్వరూపం అని నిర్గమ పండుగ ఇరవై నాలుగు వచ్చాను చెప్పబడుతూ ఉంది నీల నీల కాంతమయమైన ఆయన యొక్క ఆయన యొక్క సింహాసనం ఆయన పాదుల కింద నీలను నాడు తేయ ఆకాశ మండల తేయవంతమైనటువంటి ఆ యొక్క స్లేట్ ఒక పలక ఆయన పాదుల కింద ఆయన సింహాసనం ఆయన దైవ దైవ ఆయన దైవత్వానికి గుర్తు ఆయన దైవ స్వరూపం అనే దాన్ని గుర్తు నీలం అనేది అనమాట అర్థం ఈ ఈ ఈయనలో ఈ ప్రభువులో ఆయన మనం మూడో చెప్తున్నాను మూడోది కలవరి కొండ మీద ప్రభు ఆయన ప్రాణం పెట్టినప్పుడు ఆయన ఎలా కనబడ్డాడు అంటే రత్నమయ రత్నాలమయమైపోయి రత్నాలు రక్తంలో వచ్చి రత్నాలు పొంగి పెట్టిపోయాయండి రక్తమయంలో అయమైంది అనుకుంటున్నాం రక్తమయంలో రత్నాలు మయం అయిపోయింది అనుకుంటాను ఇవన్నీ ఆయన శరీరంలో చెక్కబడ్డాయి ఆయనకి దైవికమైన స్వరూపం ఇరవై నాలుగు అధ్యాయ నిర్గమ కాండం నిర్గమ కాండంలో అది నిర్గమ కాండంలో శినాయి కొండ మార్గాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన స్వరూపంలో మనం చెక్కబడ్డాయి పరమగీత గ్రంథాలు ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఆత్మకు అర్థం అవుతుంది ఎప్పుడు అర్థం అవుతుంది శినాయి కొండ సంబంధం అయింది ఏంటి నీలకాంత మయమైంది ఏంటి కలవరి కాంతి మయం మయమైంది ఏంటి అనే విషయం ఇన్ని విషయాలు ఇన్ని విషయాలు కూడా ఆత్మకు తెలియపరచబడుతూ ఉన్నాయండి ఇన్ని సత్యాలు కూడా ఆత్మకు తెలియపరచబడుతూ ఉన్నాయి జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఒక కొండ రూపాంతర కొండ ఇది పాత నిబంధనకి నూతన నిబంధనకి మధ్యన ఉందండి ఈ కొండ ఈ కొండ పాత నిబంధన భక్తులైనటువంటి మోషే ఏలియాలు నూతన నిబంధన భక్తులైనటువంటి యహోన్ యాకోబు పేదలు అనబడినటువంటి వారు వీళ్ళందరూ కూడా పాత నిబంధన భక్తులు ఒక పక్క నూతన నిబంధనలు ఒక పక్క ఒక పక్క పాత నిబంధనలో శినాయి కొండ సంబంధం అనుకు పాత నిబంధనలో ఇరవై నాలుగు అధ్యాయాలు నీలకాంత భయమైనటువంటి ఆయన శరీరం నిండి నూతన నిబంధనలో కలవరి కొండ మీద ఆయన ప్రాణం పెట్టవలసినటువంటి ఆస్థను మధ్యలో రూపాంతర కొండ ఏం బయట ఎత్తైన రూపాంతర కొండ ఆ రూపాంతర కొండ ఎలా ప్రకా తగ తగ్గ మెరుస్తుంది రూపాంతర కొండ కూడా అంటే ఆ ప్రభు అలా మెరుస్తున్నాడు ఆయన ఏ చాకలి కూడా వేసుకున్నటువంటి ఏంటి శుద్ధి చేసి చేసి చేయనటువంటి వస్త్రాలు మెరిసే వస్త్రాలు ప్రకాశించే వస్త్రాలు ఆయన ముఖం సూర్యుని లాగా ప్రకాశిస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన ఆయన ఎంత తేజం అయ్యడో అనే విషయాన్ని ఆయన రూపాంతర కొండ మీద ప్రభు తన సృష్టి బయలుపరిచాడు పాత నిబంధన భక్తులకి బయలుపరిచాడు ఎందుకు పాత నిబంధన భక్తులు బయటకు వచ్చాడు అంటే అతనికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి చెప్పడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఒక కారణం ఒక కారణం కూడా మేము ఉంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దాన్ని నేను ప్రలాంగ్ చేయలేదు అనిపిస్తుంది పాత నిబంధన భక్తుల్లో వర్షా లాంటి వాళ్ళు ఏలియా లాంటి వాళ్ళు ఏలియా లాంటి వ్యక్తి ఆయన ఆయన ప్రభు దగ్గర శరీరంతో ఆయన పైన షాల్ ఉంటుంది దాన్ని అదేంటి ఆయన కప్పుకున్నది పొంగళి ఆయన విడిచి పెట్టేశాడు ఆయన ఆ ప్రభు ఆయన తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఎవరో ఇది అని తీసుకెళ్ళాడు అలాగే హానోపుని తీసుకెళ్ళి వెళ్ళిపోయాడు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత మోషే శరీరం ఎక్కడ ఉందో కూడా ఎవరికి తెలియదు కానీ మోషే యొక్క జీవితం అనేది చాలా ప్రేమామయమైనటువంటి జీవితం మోషే జీవితం తర్వాత ఏలియా జీవితం క్రోధంతో ధర్మశాస్త్రానికి సాదృశ్యంగా ఉందేమో అందంటే ఏలియా యొక్క జీవితం సహించడం ఏ విషయాన్ని కూడా సహించడం దేవుని ముందు వెళ్ళి దేవుని ముందు ఎరువున్నప్పుడు ఆ బొమ్మలు పట్టుకుని ఆ బొమ్మల కప్పు నిలబడినప్పుడు మేక వెండుకలతో చేయబడిన ఆ బొమ్మల కప్పు నిలబడినప్పుడు శాపగ్రహ అయినటువంటి ప్రభు యొక్క ఆ శరీరం దాని జ్ఞాపకార్థంగా చూపి చూపించబడుతూ ఉంది అతను కప్పుకున్న బొంగళి మేక వెంట్రుకలో మరి గురి వెంట్రుకలు మరి వెంట్రుకలు నాతో లేదు కానీ శాపాస్పదమైనటువంటి క్రీస్ చేసి ఆ యొక్క ఆ స్థానానికి తను తను కప్పుకున్నట్టుగా ఆ ఆ రూపాంతర కొండను కొండలో కొండకు ముందు ఆయన ఆ హోరేపు కొట్ట మీద నిలబడినప్పుడు ఆ ఆ శినాయి కొండన్న హోరేపు కొండన్న ఒకటి ఆ కాంతిమయమైనటువంటి ఆ రేణువులు ఆ ఆ యొక్క తన కప్ప
ఆయన శాపస్పదంగా ప్రభు కర్రలో ప్రాణం పెట్టినటువంటి ఆ ప్రభు యొక్క స్థానాన్ని నీ హృదయం అంగీకరిస్తే ఆ శాప ఆ శాపం నుండి బానిస సత్వం నుండి ఈ పాపం నుండి విడుదల పొందుతారు లేకపోతే పరిచయ నిలువు బీజం లభించు దీనిలో విజయం లేకపోతే పరిచయ నిలువు విజయం లభించదండి ఏమాత్రం కూడా విజయం లభించదు అనే విషయాన్ని మీ మధ్యలో చెప్తుంటున్నాను నా జీవితంలో నేను మీకంటే పెద్ద దాన్ని కాదు మీకంటే పెద్ద ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి కాదు కానీ బాలే ఫలంలో ప్రభు దిగిన విధానం ఎంగేజ్ లో ప్రభు దిగిన విధానం ముగ్గురు పచ్చలారని పిల్లలు ప్రభు నిరుదర చూడండి ఫలితంగా పాపం ఎప్పుడు ఉండిపోయి పాపం ఎక్కువ రేడియో హృదయం నాట పడుతుంది చదువుకునే ఎంగేజ్ లో ప్రభు జరిగినప్పుడు హృదయం ఎంత పవిత్రమైనదిగా ప్రభు చేసినట్టుంటే దాని నీళ్లు పోటాని కోసం దాని కోసం ఆ ముగ్గురు రక్తి చేయడం ఒకే మార్పు నడిచామండి మా తమ్ముళ్ళు అప్పుడు చిన్నోళ్ళు కాదు మేమే మేము ఇచ్చిన వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఇంకా చిన్నోళ్ళు ఆ పరిస్థితుల్లో నా తల్లి చేసిన ప్రార్థన అంగలం ఈ విధంగా నిలబెట్టి అంతకు ముందు దానికి ముందు చెప్పాలంటే ఆయన కృప ఆత్మలో ప్రకాశించింది ప్రార్థన ప్రకారాల ప్రకారాలు పెట్టబడ్డాయి ఆ ప్రాక ప్రార్థనా ప్రకారాల్లో కృప కలిగిన ఆ మార్పులో ఆత్మ తేజవంతమైన నేను వాక్యమే చెప్తున్నాను ఎవరిని ఉద్దేశించి చెప్పే విషయాలకు వాక్యం ఉన్నది ఉన్నట్టు మీ మధ్యలోనే చెప్తున్నాను విషయాన్ని బట్టి నాకు ఈ రోజు అందరి కొన్ని అనుభవంలో ఇటు పాత నిబంధన భక్తులు ఇటు నూతన నిబంధన భక్తులు పాత నిబంధన భక్తులు మోషే మోషే యొక్క జీవితం క్రీస్తు యొక్క స్వరూపానికి నిదర్శనంగా ఉంది అతను ధర్మశాస్త్రానికి గుర్తు ఉన్నప్పటికీ కూడా తన అంతరంగం అంతా కూడా క్రీస్తుకి అర్పితమైంది ధర్మశాస్త్రానికి గుర్తు పాత నిబంధన పాత నిబంధన భక్తులు నూతన నిబంధన భక్తులు రూపకి సాదృశ్యంగా ఆడు చేపట్టారు ఈ ధర్మశాస్త్రం కృప అనేది రూపాంతర పండుగ మీద కలుసుకున్నాయండి రెండు కూడా కలుస్తుంది అంటే ఈ పాత నిబంధన భక్తుల్ని క్రీస్తులు రూపాంతరపరచాలి నూతన నిబంధన భక్తుల్ని క్రీస్తులు రూపాంతరపరచాలి అనమాట అర్థం అది అది పరిశుద్ధులైన ప్రభు ఆయన ముఖ వచ్చే సూర్యకాంత వలె ప్రకాశిస్తుందని దగ్గరగా మెడిసే సూర్యకాంత వలె ప్రకాశిస్తుంది ఆయన కలవరి కొండ నెక్కపోతుంటున్నాడు కలవరి కొండ నెక్కపోతున్నాడు ఆ దగ్గరగా మెరిసే సూర్యకాంతంలో ఆ కలవరి కొండలో రక్త నీడలో రక్త ఛాయ నిజ స్వరూపం ఆయనలో ప్రకాశించనే ఉంది ఆయనలో ప్రకాశించనే ఉంది ఒక అంతరంగంలో క్రీస్తుని కలిగి ఉంటే ఆ రక్త చారులు హృదయంలో కనబడాలని ఆ రక్త చారులు హృదయంలో కనబడాలి ఆ రక్త చారులు ఈ కళల్లో కనబడాలి నీ హృదయంలో అది కనబడకపోతే ఒకరు ఒకసారి పౌలు కలిత సంఘానికి వస్తూ ఉంటాడు ఆయన క్రీస్తు వేసి యొక్క ముద్ర నా శరీరం ముందు నేను ధరించుకుని నాకు ఎవరు కూడా నన్ను శ్రమ అంటే ఆ ముద్రలు చెక్కబడ్డాయండి ఐవరీలో ఏ విధంగా చెక్కబడ్డాయో నీలత్వంలో ఆ విధంగా తన జీవితంలో తన జీవితంలో పాపంతో నిమ్మడ తన హృదయంలో క్రీస్తు వేసి యొక్క ముఖ స్వరూపాన్ని చూసినప్పుడు ఆ విధంగా ముద్రలు చెక్కబడ్డాయి ప్రభు యొక్క ముద్రలు అంతేకాకుండా తన శ్రమానుభవంలో నుండి తన శ్రమానుభవంలో ఎంత శ్రమను నిర్మించాడో ప్రభు కోసం నేను ఏర్పరచుకున్న సాధనం నా కోసం ఎంత కష్టపడాలో దీనికి తెలియపరుస్తాను నేను ఇతను నేను ఏర్పరచుకున్న సాధనం ఇతను అన్నాడు ప్రభు అది ఏంటంటే అపోజ్ అయిన పౌరుల గురించి అన్నాడు ఆయన సౌరు పౌరుగా మార్చబడ్డాడు అపోజ్ అయిన సౌరు పౌరుగా మార్చ పౌరుగా మార్చబడిన తర్వాత ఇతడు ఎలాగ ఎలాగ నేను అని హనితో ప్రభు మాట్లాడే విషయాన్ని మనం తెలిసి దాంట్లో రాయబడింది అలాగే శ్రమలు గుర్తులండి గుర్తులు అలాగే మన హృదయంతరంలో కూడా ఎన్నో గుర్తులు ఉన్నాయండి ఎన్నో గుర్తులు ఉంటాయి ఒక విశ్వాస జీవితంలో ప్రార్థన అనుభవంలో ప్రభుత్వ పెనవేసుకున్నటువంటి గుర్తులు క్లిష్ట సమయంలో ప్రభుత్వ పెనవేసుకున్నటువంటి గుర్తులు మన మీద నిందలు వచ్చినప్పుడు నేరాలు మోపినప్పుడు ఆ గుర్తులు మనం కన్నీటి దారుల్లో లేదా దారుల్లో పారుస్తున్నప్పుడు ఆ గుర్తులు ప్రేమ కలిగిన హస్తాలు ఆ గుర్తులు ఆ చేతుల్లో గాయపరచబడినటువంటి ఆ గాయాల్లో మన కన్నీళ్లు కన్నీళ్లు తుడి చేసినటువంటి ఆ ప్రభు యొక్క గుర్తులు ఆయన హృదయంలో ఆయన గా గాయపరచబడిన హృదయంలో మన గాయాలు కట్టినటువంటి ఆ గుర్తులు గాయపరచబడినటువంటి ఆ హృదయంలో మన గాయాలు నేను సలు కట్టాడండి ప్రభు నేను సలు కట్టాడు లేకపోతే మానవ లోకంలో ఈ పరిశుద్ధులు ఎలా జీవించగలుగుతారు ఎలా జీవించగలుగుతారు పరిశుద్ధులు జీవించే సాధ్యపరచబడదు ఆ విధంగా ఆ విధంగా కలవరికొండ మీద ఆయన శరీరం అనే పరిశుద్ధ శరీరం అనేది ఆయన అప్పగించబడింది అప్పగించబడింది పరిశుద్ధమైన శరీరం అప్పగించబడినప్పుడు ఆయన ఆయన అయోరి అంటే దంతంలో దంతంలో చెక్కబడినటువంటి ఆ నవర నవరత్నాలు అంటాం కానీ నవరత్నం కాదండి ఆ నవరత్నం అంటాం ఈ భూలోకంలో సముద్రాలు దొరికే నవరత్నాలు యాకోబ నక్షత్రంలో ప్రకాశించిన పన్నెండు రత్నాలు అవి యాకోబ నక్షత్రం ఉదయించింది ఆయన ఆయన భూలోకంలోనికి అవతరిస్తున్నప్పుడు యాకోబుని గురించి యాకోబ వంశావళిని గురించి అంటే ఇస్రాయల్ గోత్రాలను గురించి పిలాం దీవిస్తూ విలాం ప్రవక్త ఆ ప్రవక్త 
ఎంత వ్యతిరేకంగా నడిచిన ఆపు బలాకు రాజు ఎదుట బిలాము దీవిస్తూ ఎలా ఉన్నారు ఇలాంటి యాపకు నక్షత్రం యాపంలో నక్షత్రం ప్రకాశిస్తుందని ఆ పన్నెండు రత్నాలతో ఉన్నటువంటి ఆ నక్షత్రం నేను ముందు చెప్పలేకపోతున్నాను పన్నెండు రత్నాలతో ఆ నక్షత్రంలో పన్నెండు రత్నాలు అందులో ప్రకాశించే పన్నెండు గోత్రాలు ప్రకాశించే పన్నెండు క్రీస్తు వేసే వేసే స్వరూపం ప్రకాశించింది యాకోప నక్షత్రంలో ఆ యాకోప నక్షత్రం అనేది ఎక్కడ ప్రకాశించిందంటే ఏంటి ఎర్షలేంలో ప్రకాశించింది అది అది క్రిస్మస్ అంటే అది ప్రకాశించింది ఆ ప్రకాశించింది ఎలా ప్రకాశించింది అంటే కన్యక గర్భం ప్రకాశించింది కన్యక గర్భం ఆ యొక్క ఆ యొక్క మహిమాయుక్త మరితర ఆ మార్గాలు కూడా మహిమా స్వరూపం ఆ యొక్క కాంతి కర ధ్యేయవంతమైన ఆ విత్తనం ఆ యొక్క ఆ యొక్క కాంతి కిరణం మరి విరూపంలో ప్రకాశించింది అది 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 ఉన్నతమైన స్థానం ఎంతవరకు మన ఆత్మ గ్రహించగలుగుతుంది అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది తర్వాత వాక్య భాగాల్లో చూసినట్టయితే కనుక మనం చూసినట్టయితే కనుక నీలం అనేది దైవత్వానికి గుర్తు రక్తం అనేది తర్వాత క్రీస్తు నిబంధనకి గుర్తు రక్తాన్ని గుర్తు ఒకప్పుడు రత్నం అంటే ఎర్రడ రంగులో ఉందని అనుకునేవాడు కానీ నేను ఇప్పుడు అదే అనుకుంటాను నీల రత్నాలు అంటే రత్నం ఎర్రడ రంగులో నీలం బ్లూ రంగులో కానీ ఇప్పుడు రత్నాలు అనేవి పన్నెండు రత్నాలు అంటున్నారు పన్నెండు రత్నాలు అంటే రక్తం ఏంటి నీలము పుష్పరాగము గోమేదికము పచ్చ వైడ్యూరియము ఇలా ఎన్నో నీలకాంతము ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి కదా అవన్నీ రత్నాలు అంటున్నారు రత్నాలు అని పిలువ పిలువ బట్టి ఇటువంటి రత్నాలు పన్నెండు గోత్రాల్లో పన్నెండు గోత్రాలు ఆ రత్నాలు దాచిపెట్టబడ్డాయి అది చాలా సార్ చెప్పాను అది కూడా చెప్పాను కదా చెప్పడం చెప్పలేని తర్వాత ఆయన ఆ దిగ దగ దగ మెరిసేటటువంటి ఆయన యొక్క ఆయన స్వరూపాన్ని స్వరూపాన్ని సూర్యుడు వంటి ఆయన స్వరూపాన్ని వాళ్ళు చూసారు ఎక్కడ చూసారంటే చూసారంటే ఆ యొక్క రూపాంతరపూర్ణ మీద చూసారండి రూపాంతరపూర్ణ మీద ఆ శిష్యులు ఆ యొక్క జీవితంలో వాళ్ళు మర్చిపోలేరు ఆ రూపం ఆ రూపాంతర రూపాన్ని ఆత్మ ద్వారా రూపాంతర రూపాన్ని ప్రార్థన ద్వారా రూపాంతరాన్ని ప్రార్థన ద్వారా విజ్ఞాపన ద్వారా రూపాంతర రూపాన్ని స్థుతి యాగం ద్వారా రూపాంతర రూపాన్ని కీర్తనీయుడైన ప్రభుని కీర్తించడం ద్వారా రూపాంతర రూపాన్ని అంటి తంది వాచ్యాలతో కీర్తించిన ఆ ప్రభుని తంతి వాచ్యాలు అది నీ హృదయమే అవుతుంది తంతి వాచ్యాలు పంచతంత్ర సితారాలు అని నీ హృదయం అవుతుంది ధనులన్నీ నీ హృదయంలో పుట్టాల్సిందే ధనులు నీ హృదయంలో పుట్టకుండా మరీ పని చేయడానికి సాధ్యం కాదు ధనులు నీ హృదయంలో లేకుండా మనం ఏం యాషాలు ఏంటి అనుకోదు అది దేవుని సన్నిధిలో దేవుని నుంచి నెరవేర్చు 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 అంతరంగంలో ప్రభు యొక్క అంతరంగం స్థిరమైన పునాది ఆత్మలో కట్టబడకుండా పైపోయిన ఏం చేస్తున్నా సరే అవి దేవుని నీతి నెరవేర్చుకొని మాత్రం ఈ మధ్యలో నేను చెప్తున్నాను ఆ విషయాన్ని అంటూ తరసూ సంటే కనుక ఆ రక్తదారుల్లో ఆయన కొండ కలవరి కొండ నెక్కినప్పుడు ప్రభు టైం అయిపోతుంది ఆయన కలవరి కొండ నెక్కినప్పుడు ఆ రక్తదారులన్నీ ఎటువంటి పాప కొండ కలవరికుండా దుష్టులకు దుర్మార్గులకు హంతకులకు వీలైమైన ఆస్థానం వాళ్ళ రక్తం వాళ్ళని చంపిన రక్తం ఆ కలవరి కొండ మీద పడని స్థానం అంటూ కూడా లేదండి పడని స్థానం అంటూ లేదు దేవుడు దేవు మా దేవుని హతమార్చడానికి సులువు వేయటానికి క్రీస్తుని సులువు వేయటానికి ఆ రాను వారు ఆ స్థలాన్ని ఎన్నుకున్నారండి ఆ స్థలాన్ని ఎన్నుకున్నారు అటువంటి కల అటువంటి స్థానం అది పరిశుద్ధమైన కొండగా మార్చబడింది ఆయన పాదాలు దాన్ని తాకుతాయి ఆయన పాదాలు ఆ కొండను తాకుతాని పరిశుద్ధమైన కొండ అయిపోయింది మామూలు వ్యక్త ఆయన ఆయన దైవ కుమారుడు దైవ స్వరూపి ఆయన మామూలు వ్యక్త ఆయన మనం తలించినట్లు మామూలు స్వరూపు కలిగిన వ్యక్త కాదు కదా కాదు కదా ఆ రక్తదారులు ఆ శిలలు శిలలు రాళ్ళు పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు కొండ రాళ్ళు దాని మీద నాలుగు మీద దాని మీద నుంచి ఆయన నడుస్తుందండి ఆ రక్తం ఆ శిలల మీద పడిపోయిందండి ఆ రాళ్ళ మీద పడిపోయింది అంటే ఆ శిలా ఫలక శిలా ఫలకాలు అంటే పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు కదలంటే రాళ్ళు ఆ ఎత్తుంటే ఆ పాదాలు దాని మీద పడిపోయి ఆ పాప పాపం తక్కువన్న ఆ రక్తం మీద లోకంలో ఎంతకుల రక్తం మీద పరిశుద్ధమైన రక్తం దాని మీద ముద్రవేస్తుందండి అంతే కదా ముద్రవేస్తుంది అంటే ఎటువంటి పరిశుద్ధుడు ఆలోచించు ఆ యొక్క శిలలు పగిలిపోయాయండి శిలలకు నోరు ఉంటే కేకలు పెట్టి వచ్చి శిలలు పగిలిపోయాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే దాన్ని చూచినటువంటి శిలలు వంటి హృదయాలు ఒక్కలైపోయాయండి అది అర్థం శిలలు పగిలిపోయాయి అంటే శిలలు వంటి హృదయాలు చూచినటువంటి రాళ్ళ వంటి హృదయాలు జీవ లేని హృదయాలు కేకలు పెట్టాయండి ఆ పొట్టం చూసి కలవరకుండా మీద ఆ దేవాదరణ చూసి అది రక్షణలో ప్రకాశించి క్రీస్తు దివ్యమైన అంటే నీ హృదయం కన్నీరు కార్చినటువంటి అనుభవం రక్షణ నిమిత్తం ప్రభు శిలో యాగానికి నువ్వు కన్నీరు కన్నీరు కార్చిన అనుభవం నీ హృదయంలో ఉంటే నీ హృదయంలో అది ఆ వేదన కలిగి ఉన్నావు అంటే రక్షణ కాంతి మార్గాలు కాంతి మార్గాలు నీ ఆత్మలో ప్రకాశిస్తే ఆ రక్షణ అది ఎవరు తీసేసే ఎవరు తీసేసే 
పుట్టుంటి రక్షణ పోతే కానీ నిజమైన రక్షణ పోయే కాదు నీ జీవిత కాలం అంతా కూడా నీ పరిశుద్ధమైన మార్గంలో నిలబెట్టింది ఆ రక్షణ ఇది మహిమ అనే విషయం చూపిస్తుంది చెప్పబడుతూ ఉంది తర్వాత రాళ్ళు లేనిటువంటి జీవ లేనిటువంటి రాళ్ళు తర్వాత నో నోరిస్తే దేవుడు రాళ్ళు ఎలా కేక అన్నాడు ప్రభు అన్నాడు అబ్రహాం ఈ రాళ్ళ వల్ల పిల్లలు పుట్టిస్తారన్నాడు ప్రభు అంటే ఏంటి అటువంటి పరిస్థితి ఆ దినాల్లో దేవుడు నమ్మని పరిస్థితి అబ్రహం సంతానం అబ్రహం సంతానం అని చెప్పుకుంటున్నారు లేకపోతే మేము క్రైస్తవులు మేము క్రైస్తవులు అని చెప్పుకుంటున్నారు మేము విశ్వాసులు విశ్వాసులు అని చెప్పుకుంటున్నారు కానీ ఈ ఈ రాళ్ళు పగిలినటువంటి ఆ కలయికలు ఆ శబ్దంలో క్రీస్తయస్ యొక్క స్వరూపం ఆ రాళ్ళ వంటి హృదయాలని తొలిచిన అనుభవం తప్పకుండా రాళ్ళు పగలటం లేదా హృదయంలో పరిశుద్ధులు అని చెప్పుకుని మన జీవితాల్లో అసహ్య ద్వేషాలు ఉంటున్నాయా కలహాలు మత్సరాలు ఉంటున్నాయా ఉంటున్నాయా ఇది ప్రభు ఎన్నిసార్లు నాతో మాట్లాడిన విషయం ఆ విషయం ఆ విషయం ఒక విషయం మీకు చెప్తానండి నేను ఎందుకంటే నా జీవితంలో నేను నా గురించి చెప్పకూడదు కానీ రెండు మాటలు చెప్తున్నాను అసూయ అనేది ఇతరులను చూసి అసూయ పట్టం ఇతరుల ఐశ్వర్యాన్ని చూసి అసూయ పట్టం ఇతరులు ఉన్నతమైన స్థాయిలో వెళ్తుంటే అసూయ పట్టం నా జీవితం లేదండి నా జీవితంలో లేదు అది నేను ఎరగను అది నేను ఎరగను అసూయ అనేది నేను ఎరగను నా బాధ అప్పుడే ఉంటుంది ఈ పరిచయాన్ని ఎంతమంది కనపరుస్తున్నారు అనే వేదన ఉంటుంది కానీ నేను ఒకళ్ళు ఒకళ్ళని తప్పు పెట్టడం కానీ వేరు పెట్టడం కానీ వాళ్ళ పరిచయాన్ని హీనపరచడం కానీ నేను అసూయ పట్టడం కానీ అది నాకు తెలియదండి నాకు తెలియదు నాకు తెలియదు దేవుని మొక్కలు చూసి చెప్తున్నా నాకు తెలియదు ఒక విషయం చెప్తున్నాను తర్వాత ఆయన ఆ సమయంలో ప్రభు శ్రీవాహన భూములో కొండ శిఖరాన్ని చిత్రాన్ని ఆ భరత శిఖరాన్ని ఎత్తుకున్నప్పుడు ఎత్తుండినప్పుడు అసలు సృష్టి అవుతు కన్నీరు కార్చుంటుందండి ఎందుకు సృష్టి అవుతూ కన్నీరు కార్చుంటుందండి ఈ సృష్టి అంతా కూడా దేవుని చేత చేయడు అలా కలుగును గాక అలా కలుగును గాక అలా కలుగును గాక అలా కలుగును గాక అన్నప్పుడు సృష్టి తేజవంతం అయిపోయిందండి నిరాకారమైన భూమిలో సృష్టి యొక్క మార్గాలు తేజవంతమైనటువంటి ఆ యొక్క మార్గాలు సూర్యచేత నక్షత్రాల్లో తేజవంతమైన స్థాయి ఈ భూగోళం అంతా కూడా వెలిగించి ఈ రాజకుమారుడు అయిన దేవాది దేవుడైన పరిశుద్ధుడు సిలువాను అవన్నీ కూడా ఏడ్చుంటే చూడలేం కానీ అన్ని ఏడ్చుంటే ఎందుకంటే రోమి రాష్ట్రపతి రెండో అధ్యాయంలో రాయబడి ఉంది సృష్టి యావత్తు దేవుని కుమారులు ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగిలి ఆస్తో కనిపెడతా ఉంది వేదన పడతా ఉంది సృష్టి ఆ ప్రభు అని రాయబడి ఉందండి దాంట్లో అంటే ఈ సృష్టి మూగబోయిన సృష్టి ఈ మూగబోయిన సృష్టి అంటే ఆ సృష్టి ప్రభు మరణంలో చీకటి కంపేసింది సూర్యుల్లో సూర్యుడు నలు పూర్ణం అయిపోయాడు అని రాయబడింది సమాధులు తెరవబడ్డాయని రాయబడింది అటువంటి దేవుడు అండి ఆయన ఆ దేవుని ఎలా ఎరిగావు ఎలా ఎరిగావు అండి ఆ దేవుని ఎలా ఎరిగారు పరిచర్య ఆ రక్షణ మీద కట్టబడాలి పరిశుద్ధమైన ఆయన యొక్క రాళ్ల మీద ఆయన యొక్క పాదం వేసినటువంటి ఆ పరిశుద్ధమైన రాయి ఆయనే కాబట్టి ఆ పరిశుద్ధమైన బండ మీద ఆయన ఆత్మ కట్టబడాలి పేతరు ఇదిగో నీ నా సంఘాన్ని ఈ బండ మీద నువ్వు పడితే ఆ బండ ఎవరంటే వేసి ఆ బండ పగలగొట్టబడినటువంటి ఆ బండ తృణీకరించబడిన ఆ బండ ఆ బండ మీద సంఘం కట్టబడాలంటే ఆయన తృణీకరించబడిన ఆ స్థానంలో ఆయన పండగగా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన చిన్న రాయిగా ఈ లోపలికి వచ్చాడు ప్రభు అనేది దాని ఆ చిన్న రా రాయి పెద్ద రాయి అయిపోయి భూరోగ రాజ్యాలు అన్నిటి కూడా తుత్తునీలుగా చేసేసింది అలాగే ఈ బండ అయినటువంటి క్రీస్తు కొట్టబడ్డాడు ప్రభు బండ వలే కొట్టబడ్డ రాళ్ళతో కొట్టబడ్డాడు పగలకపోతే రాళ్ళు వేసి కొట్టారు ఇనుప సోలాలు వేసి కొట్టారండి బండని ఈ బండ తెసు క్రీస్తు ప్రభు అని అలా గాయపరిచారండి అలా గాయపరిచారు ఎలా గాయపరిచారంటే నాకు ఒక నిమిషాలు మీతోనే మాట్లాడుతున్నాను తర్వాత ఆ ఆ సమయాన్ని రాణు వారు కూడా విస్తుపోయారండి రాణు వారు ఏ రాణు వారి క్రూరులో రాతి బండల వలె ఉన్నారో శిలా పలకల పలకల వలె ఉన్నారు కదలిన వారు ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు విస్తుపోయారండి ఆ మార్గం చూసి ఆ మార్గం చూసి ముఖ్యతను ఈ సబ్జెక్ట్ గుర్తిస్తారు తర్వాత ఆ పలుకులు కలవరి కొండ మీద ఆయన పలి పలికిన పలుకులు అండి ఏడు పలుకులు పలికండి ఆ పలుకులు ఈ పలుకుల్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన మోసిపోయాడండి ఆ త్రిబంధంలో ఆ పలుకుల్ని ఆ పలుకుల్ని దండి అగ్ని అగ్ని గోత్రం అగ్ని కణాలు ఉరువులు మెరుపులు గాలులు మోసుకెళ్తే నూతన నిబంధనలో ఆయన పలుకుల్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సర్వ లోకానికి ప్రకటించాడండి ఆయన వెళ్ళేదా ఆ స్థానాన్ని ఎవరు వెళ్ళలేదంటే కూడా కుదరదు కలవరి కొండ మీద దయ్య కుమారుడు ప్రాణం పెట్టాడన్న స్థానాన్ని ఆయన పలికిన పలుకుల్ని ఏడు పలుకుల్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లోకమంతా కూడా ప్రకటించాడండి స్వార్థి 
లోకంతా వరకు ఇచ్చేస్తున్నారు రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరాల్లో ఆయన ప్రకటించినప్పుడు ఆయన ప్రకటిస్తూనే ఉన్నాడు పరిశుభ్రాప్తులు క్రీస్త యొక్క మార్గాన్ని బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు ఆ విషయాన్ని జ్ఞాపం చేసి చేసిన తర్వాత ఆ రక్తం ఆ రక్తం రాళ్ళ మీద ముద్ర వేయబడింది నీ హృదయం మీద ముద్ర వేయబడిందా సేవకులు ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళని ప్రశ్నించడం లేదు మరి కొంతమంది ఉంటారు ఏమి లేకుండా సేవ చేసేవాడు వారికి ఫలం దొరకదు ఎంతమంది చూస్తారు అండి అట్లా చూడండి నా మొక్కలు ఒకసారి నేను బైబిల్ కాలేజీలో టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు మూడు సంవత్సరాల దగ్గర బైబిల్ కాలేజ్ టీచ్ చేశారు చేసినప్పుడు కొంతమంది ఉండేవారు అండి కొంతమంది కొంతమంది ఏంటంటే అందరూ అందరూ ఉన్నతమైన మార్గంలో ఉన్నారని చెప్పలేదు ఎందుకంటే తర్వాత ఎంతమంది మారిపోయారు సేవలు వాళ్ళు ఎంతో మంది ప్రభువుని అంగీకరించి ఇప్పుడు ఎంత మంచి సేవ చేస్తున్నారు కూడా ఇద్దరు ఇద్దరు అయితే అసలు ప్రభు అంటే ఏంటి ఎరగరు అన్నాడు ఎరగరు ఎరగనటువంటి వాళ్ళు కూడా ప్రభు నమ్మారండి సేవలు అక్షరస్ వార్త ఆ విధంగా జరిగింది చిన్న పది మంది ఇరవై మంది ఉన్నటువంటి ఇరవై మంది పది మంది ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బైబిల్ కాలేజ్ చర్చిలో కాలేజ్ దాంట్లో ఆ సేవ ఆ సేవ అలా ప్రకటించబడిందండి అంటే యథార్థ హృదయులు ఇద్దరు కలుసుకుంటే అక్కడ దేవునికి జీవం పుడుతుంది అండి దార్థవంతులు నీతిమంతులు ఇద్దరు కలుసుకుంటే ప్రభు యొక్క మార్గాలు అక్కడ తెరవబడుతుంది అందరూ ఆ స్థాయిలో ఉంటే పరిశుద్ధులు పరిశుద్ధులు అంత ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉంటే పరిశుద్ధుల యొక్క ఐశ్వర్య యొక్క గనుల్లోకి ఆత్మ తీసుకెళ్తుందండి పరిశుద్ధుల యొక్క ఐశ్వర్య యొక్క గనులు ఉన్నాయండి బైబిల్ బైబిల్ ఎఫ్సి పత్రికలు బైబిల్ ఉంటాయి ఆ మాటని చాలా సార్లు నేను పెరిగినా సరే దాని యొక్క అంతర్భావాన్ని మీకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు చెప్పడం కుదరదు పరిశుద్ధుల ఐశ్వర్య యొక్క గనులు బైబిల్ గ్రంథం ఎలా తెరవబడతాయి బంగారు గనులు ఎలాగ తెరవబడుతున్నాయో ఈ లోకంలో కొండలు ఎలా తొలిచి బంగారాన్ని తీస్తున్నారు అటువంటి కొండలో మెట్టలు లోయలు దేవుని గనులు దాచబడి ఐశ్వర్య యొక్క గనులు నేను బయటకు ఆ గనులే ప్రభు నీకిస్తే శరీరకంగా ప్రభుని పోషించలేడా మన అంతటి స్థాయి మన విశ్వాసం ఎక్కడికి వెళుతుంది మన అంతటి స్థాయి విశ్వాసం ఎక్కడికి వెళుతుంది అనే ప్రశ్న మీ మధ్యలోనే పెడుతున్నాం అప్పుడు ఆమె అంటుంది ఎవరు నా ప్రియుడు నీ ప్రియుడు ఎవరు ఋషి కుమార్తెలు ధర్మశాస్త్రాన్ని సాదృశ్యంగా ఉన్నారు శివలమ్మతి కృపకు దేవుని సంఘానికి సాదృశ్యంగా చెప్పు ఒకసారి చెప్పు శివలమ్మతిని ఒకసారి చెప్పు నీ ప్రియుడు ఎవరు అని ఇర్షిలేమ కుమార్తెలు ధర్మశాస్త్రంలో నేను వారు నేడు కొత్త నిబంధన సంఘాన్ని అడుగుతుంటున్నారు నామకార్థ సంఘం జీవించేవారు నేడు కొత్త నిబంధన సంఘాన్ని ప్రశ్న నీ ప్రియుడు ఎవరు నా ప్రియుడు ఎవరంటే ఆయన దవడ వందుడు ఆయన రక్త వందుడు ఆయన పదివేల మంది పురుషుల్లో నేను ఆయన గుర్తిస్తాడు నా ప్రియుడు అతడు నా వాడు అతడు నా ప్రియుడు నేను అతను దాన్ని వాళ్ళు ఎటు మాట్లాడినా చెప్తాము ఆ మాట మనం ఆ మాట మనం చెప్పలేమండి దేవుని సంగతి ఆ మాటని ఆమె చెప్తుంది కింద వచ్చేపాటి అతని వైఖరి లెబనోన పర్వతం ఏమన్నారు అతని ఖాయము నీలరత్న ఖచ్చితమైంది ఆ శరీరంతో కూడా నీలరత్నాలతో చెక్కబడిందండి శరీరం ఆ రక్తం పొట్ట ఆయన శరీరం పడుతుంటే ఆ రక్తం కారి అక్కడ ఒక రక్తం అయిపోయింది ఆ రక్తం అయిపోయింది ఆయన శరీరం కమ్మిపోయి నీలమైపోయింది ఈ రెండింటి మధ్య ధార భూలోకంలో పుట్టపదిగా కలవరి కొండను తడిపిస్తుందండి కలవరి కొండను తడిపిస్తుంది కలవరి కొండ నరహంతులకు స్థానమైన అటువంటి కొండ భూలోకంలో ఎక్కడ కూడా ఉండదేమో ఉండదేమో అటువంటి భయంకరమైన కొండ అండి ఆ కొండను తడిపివేసిందండి ఆ కొండ కొండలో జీవం పుట్టిందండి ఆ కొండలో ఆ కొండలో జీవం పుట్టింది మొట్టమొదటిగా దాంట్లో కార్యం ఏంటంటే ఆ ఆ యొక్క దొంగ ప్రభుని అంగీకరిస్తాడు దాంట్లో ఆ ఆ యొక్క దాంట్లో ఈ మానవ లోకానికి నీతి నీత నీతిని అందించాడండి దేవుడు మానవ లోకానికి తన ప్రేమను బయలుపరచడం కాదు మానవ లోకంలో ప్రేమను అందించాడండి ఈ మానవ లోకంలో క్రీస్ యొక్క ప్రేమ యొక్క ఫలం అందుకోవడానికి కలవరిలో ఆయన పెట్టిన ప్రాణం ఆత్మలో ప్రేమ ఫలం ఇంటికి వచ్చిందండి ప్రేమ మరి అంటే ఏంటో తెలియని జనాంగం పరిశుద్ధత అంటే ఏంటో తెలియని జనాంగం నీతి అంటే ఏంటో తెలియని జనాంగంలో ఆయన గుణగణాలు ఈ కలవరి కొండ మీద కొండని తాకేయండి ఆ తాకిన ఆ గుణగణాలు నీ అంతరాత్మ తాకేయా ఆ ప్రేమ కలిగి ఉంటాయా నీ అంతరాత్మ తాకిందా కాకపోతే పరిచర్యలో ఆ గుణాలు ఆత్మలో నువ్వు ప్రదర్శించలేవు నేను ప్రదర్శించ ప్రదర్శన నేను కూడా ప్రదర్శించలేదు అంతర్యంలో ఆ ప్రేమ యొక్క స్థాయి ఆత్మకు లేకపోతే ఆ హృదయం నీతి యొక్క దర్శనాన్ని హృదయం చేసుకోలేదండి నీతి దర్శనాన్ని చేసుకోలేదు ఇటువంటి నీతి కలిగిన మార్గాలు ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నాయి మరెక్కడా కూడా లేవు మరెక్కడా కూడా లేవు నీతిని చూపించి పరిశుద్ధతను చూపించే ప్రేమను చూపించే నీతి శక్తులు ఈ బైబిల్ గ్రంథంలోని కలవరి శిరులో ప్రా ప్రభు ప్రాణ పెట్టి ఉన్న ఆ స్థాయిలోనే ఇవన్నీ దాచిపెట్టబడి ఉన్నాయి కానీ మరి ఎక్కడ కూడా దాచిపెట్టబడలేదు ఈ బైబిల్ నేను ఒక మాట చెప్పాను ఏంటంటే ఆయన ఆయన శరీరం నీలరత్న కృష్ణమే నీలరత్న అది చెప్పబడి చెప్ప చెప్ప చెప్పబడి నీల నీలం అనేది షఫ్రే అంటారు షఫ్రే అంటే దాంట్లో నీలం అనే
ఎటువంటి కఠోరమైన మనిషి అయినా ఎటువంటి దుర్మార్గంతో కూడిన మనిషి అయినా ఎటువంటి వ్యక్తి రాణువులాంటి మనుషులు ఎక్కడ లోపల అంత కఠోరమైన మనిషి ఆ ప్రభుత్వ నిలబడిన వ్యక్తి ప్రభుని అంగీకరించాడు ఆ సైనికుడు ఎందుకంటే లోకాన్ని లోకాన్ని తగిన తగ్గి లాడించింది సర్వ లోకాన్ని కూడా తగ్గి లాడించింది దేవుని యొక్క నామం ఈ లోకం మీద సాధకం చేసింది ప్రభు యొక్క తగ్గిపు పాఠ్య పుస్తకాల్లో గ్రంథాల్లో ముద్రించబడిందని క్రీస్తు శిఖం క్రీస్తుకి రెండో క్రీస్తుకి తర్వాత అని చెప్పి ఆ పాఠ్య పుస్తకాల్లో క్రైస్తవులను వారు ఈ ప్రేమను ఎంతవరకు ధరించుకున్నారు శరీరానికి క్రైస్తవుల ఆత్మ క్రైస్తవులు ఇటువంటి మార్గాల్లో ప్రభు మనల్ని ఎంత ఆశ్రయించాడు సేవా జీవితం దండికరమైన జీవితంగా ఈ కలవరి మార్గం నడిపిస్తుందా ఈ కలవరి మార్గం నా సేవా జీవితం నడుస్తుందా సరే ఆలోచించుకోవాల్సింది ప్రభు దీవించిన తర్వాత నేను చేస్తాను ప్రార్థన చేసి ముగిస్తాను పరిశుద్ధమైన తండ్రి నీకు అందరూ ప్రభా నీతియుక్తమైనటువంటి ఈ మార్గాలు అవి కలవరి సెలవులో కలవరి మార్గాల్లో దాచిపెట్టబడి పరిశుద్ధత అనే మార్గాలు నీ కలవరి మార్గాల్లో దాచిపెట్టబడి ఉన్నాయి పాప దానిలోనూ అనుగ్రహించిన నీతి సత్యాలు ఆత్మకి కంచివేస్తావు నీతి సమాధానాలు ఆత్మకి త్వరగా నిలబెట్టే అవుతాయి కృపా సత్యాలు ఏమో పంపటగా కాదు నీతి సత్యాలు ఆత్మకి ఇచ్చావు నీతి సమాధానాన్ని ఆత్మకి ఇచ్చావు ఒక్క పలుకైనా సరే దాంట్లో ఒక చిన్న మాట అయినా సరే దాంట్లో గ్రంథం తెరవబడింది తప్పి దానిలో ఓటులు తెరవబడ్డాయి పాప ధనరాశులు ఇవ్వబడ్డాయి పాప నీ గుణగణాలలో ఉన్నతమైన మార్గాలు తేయవంతమైన మార్గాలు ఆత్మకి ఇవ్వడ్డాయి పాప అవి దాన్ని ఏ విధంగా నేను నేను కీర్తించగలను తండ్రి నేను నీ యొక్క వాక్యాన్ని ఆపు చేయడం ఎవరి తర్వాత ఉంటుంది పాప ఆయన తరాలు నేను గూర్చి ప్రకటించిన ప్రకటించినా సరే ఏం ప్రకటించలేదు తండ్రి అంటే ఒక పర్సెంట్ కూడా ప్రకటించలేకపోయామని చెప్పాలి తండ్రి అటువంటి జీవ జీవ గ్రంథం అటువంటి జీవ నదులు ప్రవహించాయి ఈ వాక్యంలో తండ్రి ప్రభా తరాలు రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు తరాలు గతించిపోయినా సరే తండ్రి ఈ వాక్య గ్రంథంలో నుంచి ప్రభు ఒక ఈశ్వరుడు రెండోనే ఈ లోకంలో పరిశుద్ధులు ప్రకటించారు తండ్రి ప్రభు అటువంటి ధన నిధులు నీ గ్రంథంలో ఉన్నాయి ప్రభు ఆగిపోయిన నీ ధనులు ధనుల్లో నీ ప్రవచనాత్మకమైన ఆత్మని ప్రభు ప్రకాశింపని ప్రవచనం మనుషుని ఇచ్చిన బట్టి కదలేదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపించబడిన వారే కలిగిన ఆ ప్రవచన వాక్యం ఎక్కడైతే ఆగిపోయిందో ప్రభా నీ వాక్యం చెప్పకుండా ఎక్కడైతే నీ వాక్యం యొక్క మార్గాలు ఆగిపోయావు ప్రభా ఆ ప్రవచనాత్మకమైన ఆత్మ నీ వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి ఒక్కొక్క హృదయానికి ద్వారం తెరువు ప్రభా తెరువు తండ్రి అది నీ ప్రేమలో నుంచి పుట్టింది ప్రభా ప్రేమ లేని హృదయంలో ఈ ప్రవచనాత్మకమైన ఆత్మ లేదు ప్రేమ లేని హృదయంలో నీ ఆత్మిక దర్శనం లేదు ప్రభా ఆత్మిక దర్శనం లేదు పైపోయినా అనుకుంటున్నారు తండ్రి అంతర్యంలో నీ వాక్యంలో ఉన్న దర్శనం ప్రభు నీ వాక్యంలో ఉన్న శక్తిని అనుసరించి ఇచ్చే దర్శనం ఆ రివల్యూషన్ అనేది ప్రభు ఆత్మలకు ఇవ్వండి తండ్రి నేడు పరిశుద్ధులకి ఇవ్వండి ప్రభు అని నాకు కూడా ఇవ్వండి తండ్రి ప్రభు ఉన్న దాని మీద నేను ఆధారపడకుండా అత్యున్నతమైన స్థాయిలో ఉన్న ఆత్మ నీ సరిధిలో నీ ఆత్మలో ఏకమై ప్రకాశించగలగాలి ప్రభు నేటి పరిశుద్ధులు ఆ విధంగా ప్రకాశించగలగాలి పరిశుద్ధమైన మార్గాల్లో నీ పరిశుద్ధులు ప్రకాశించగలగాలి ప్రభ నీ సత్యాల్లో పరిశుద్ధులు ప్రకాశించగలగాలి ప్రభ శరీరముకు ఆత్మకు ఉన్నటువంటి ప్రతి విరోధమైనటువంటి ఆరోగ్య పరిస్థితి ప్రభావ వాటిని విడి విడిపించాలి ఈ మార్గాలు నడిచిన మార్పు ప్రభు అంతర్యంలో ఆ నూతనమైన ప్రకాశంలో మంతర్యం ప్రకాశించాలి తండ్రి నీ సేస యొక్క నిజ స్వభావాన్ని ప్రభు ఈ పరిశుద్ధ రక్తం ద్వారా ముద్రలో వేసేవాడు ప్రభు ఆ ముద్రలో మా మా శరీరం అంటు మా ఆత్మలో ప్రభు మేము కనుగుణం కలిగాము తండ్రి కనుక ప్రభు ఆ ముద్రలో ఆ ముద్ర కాదు మీరు మాకు వేసి అటువంటి పరిశుద్ధ మీద దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని పలికింది ప్రభా ఈ వాక్యం నేల పడిపోకూడదు తండ్రి ఎంతమంది విన్నారో అంతమంది అనేకులకు చెప్పాలి ఆ వాక్యం వారు నేలను పడనివ్వకుండా ప్రభు వారు గుండెల్లో మోసుకుంటున్నారు ప్రభా వారు గుండెల్లో మోసుకుని వెళ్ళాలి నిజో వాక్యాన్ని ప్రభా ఈ ఘనమైన నామ అత్యధిక మహింపరచబడమని ప్రభా నాకు నువ్వు వారికి నీ నా కుటుంబానికి వారి కుటుంబాలకు ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని తండ్రి ఏసు నామలో స్థిరించి వెళ్ళిపోతున్నాను తండ్రి
రజలేడు అన్నయ్య గారు ప్రభాకర్ అన్నయ్య గారు చూడాలి <laughs> 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 ఎంతగానో బలపరిచి ఉన్నారు అమ్మగారు మీరు అమ్మగారు ప్రైజ్ అమ్మగారు వందనాలు కిరణ్ బాబు ప్రైజ్ అండి థ్యాంక్ యూ మీ సైజ్లాడండి ప్రైజ్ ఎన్ని తిప్పాను కొంతమంది కనపడుతున్నారు ప్రభాకర్ అమ్మగారు లోతైనటువంటి మర్మములు బోధిస్తున్నారు అమ్మగారు ఎంతగానో మా కుటుంబం చాలా ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నాం మీ వాక్యం ఎప్పుడు వినాలని ఆశ అమ్మగారు ఒక్కొక్కప్పుడు మాకి నెట్వర్క్ ఉన్నదమ్మగారు ఇది ఏజెన్సీ అమ్మగారు ఇక్కడ మేము వైఫై పెట్టుకున్నాం అమ్మగారు 